हेलो एवरीवन मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स फॉर क्लास बी कॉम बैफ बी एम एस बी एफ एम एंड बीबीआई दोस्तों ये है चैप्टर नंबर थ्री डिमांड फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और इसका लेक्चर नंबर फाइव है आज दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट दो कॉन्सेप्ट्स uh, को समझने वाले हैं और ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को आप लिख करके मस्त पेंसिल और पेपर लेके डायग्राम वायग्राम बना के समझने की कोशिश करिएगा ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम इसमें क्लियर करने की कोशिश करेंगे एक्चुअली में दो कॉन्सेप्ट है लेकिन उसके अंदर जो छोटी छोटी चीजें हैं जो बारीक चीजें हैं वो भी हम आज क्लियर करेंगे दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाइए क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे साथ ही साथ दोस्तों अगर नए हैं तो जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए वहां आपको फर्स्ट ईयर बिजनेस इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी वहां से आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स अकाउंट्स मैथ्स वगैरह के वीडियोज भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम अपडेट करते रहते हैं तो जरूर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल तो यू विल ऑलवेज एंड ऑलवेज गेट द अदर वीडियो तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं अपना प्यार चैनल पर बरकरार रखिए तो दोस्तों आज का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा अबाउट प्राइस इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट्स जी हां दोस्तों कंज्यूमर क्यों अलग अलग बिहेव करता है उसके चॉइसेस कैसे समझने चाहिए हमने लॉ ऑफ डिमांड के जरिए ये तो पढ़ लिया कि भाई प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर और प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे लेकिन इसको और डिटेल में अगर समझना है तो कैसे हम समझ सकते हैं बस दोस्तों प्राइस फॉल होने पर क्यों वो ज्यादा डिमांड करता है प्राइस बढ़ने पर क्यों एक कंज्यूमर कम डिमांड करता है ये बिहेवियर समझने के लिए कंज्यूमर के बिहेवियर को तीन टुकड़ों में बांटा जा रहा है इनकम इफेक्ट सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम इफेक्ट की दोस्तों इनकम यानी आमदनी यहां पर अक्सर देखा गया है कि यार आमदनी ज्यादा तो डिमांड ज्यादा और आमदनी कम तो डिमांड भी कम ये ऐसा होता है अक्सर कंज्यूमर का बिहेवियर जो है ऐसा ही देखा गया है जेब में अगर रोकड़ा है ना तो भाई सब चीज अपने दम पे खरीद सकते हैं व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस इट रिजल्ट्स इन अ चेंज इन कंज्यूमर्स रियल इनकम और परचेजिंग पावर अभी देखिए अगर कोई चीज सस्ती हो गई तो यार अपने को लगता है ये तो अपन परचेज करते थे पहले अब सस्ती हो गई तो अब ज्यादा खरीद सकते हैं अपना परचेजिंग पावर बढ़ गया है व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी दैट द कंज्यूमर विशेष टू परचेज फॉल्स जो वो चीज वो खरीदना चाहता है वो अगर सस्ती हो जाए द कंज्यूमर इमीडिएटली एक्सपीरियंस अ राइज इन हर परचेजिंग पावर एंड विल बाय मोर ऑफ द कमोडिटी जी हाँ जाहिर सी बात है मैं जो खरीदता था वो सस्ता हो गया तो मैं और ज्यादा खरीद दूंगा क्योंकि मेरे पास अब परचेजिंग पावर ज्यादा है मेरे पास पैसा ज्यादा है प्रोवाइडिंग इट इज अ नॉर्मल कमोडिटी तो ये नॉर्मल और अब नॉर्मल क्या होता है नॉर्मल कमोडिटी के केस में ऐसा ही होता है लेकिन दोस्तों कई बार कुछ ऐसी भी कमोडिटीज होती हैं जो इंफीरियर इन नेचर होती हैं तो ऐसे में शायद इनकम इफेक्ट अलग हो सकता है लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि दिस इनकम इफेक्ट जहां कोई चीज हमारी इनकम से अब ज्यादा खरीदी जा सकती है तो उसके ऊपर पॉजिटिव इनकम इफेक्ट देखने मिलता है इनकम इफेक्ट कैन भी आइर पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ कमोडिटी जब भी कोई जरूरत की चीज है नेसेसिटी है और वो सस्ती हो गई है तो लोग उसे ज्यादा परचेज करेंगे क्योंकि उनका परचेजिंग पावर बढ़ चुका है बात करें दोस्तों दूसरे इफेक्ट की तो यहां पर बात आती है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की यहां पर याद रखिए सब्सटीट्यूट गुड्स यानी वो गुड्स जो दूसरे गुड्स के बदले में भी लिए जा सकते हैं ऐसे में एक दूसरे ये प्राइस का कंपैरिजन हमेशा होता रहता है यानी चाय महंगी कॉफी सस्ती तो ऐसे में लोग सोचेंगे यार कॉफी पी लें चाय क्यों पिए ये है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर और मोर एक्सपेंसिव दोनों में से कोई एक बात तो होगी या तो वो दूसरे से महंगा हो जाएगा या तो दूसरे से सस्ता हो जाएगा then other commodities if a commodity becomes relatively cheaper than others due to a fall in its price the consumer will then have a tendency to increase the consumption of that commodity whose or price has been lowered to doston aisa hi hamesha dekha jata hai which are relatively more expensive jo zyada mehenge hain usko hum nahi kharidenge hum sochenge ya substitute wala le le to yahan par doston ye hota hai substitution effect jo dusre related commodity ke price ki wajah se aata hai ye do effects ko samajhiye ab badhte hain aage teesre effect par ye hai doston price effect 
पहला हमने देखा इनकम इफेक्ट जहां हमारी आमदनी की वजह से हमारे चॉइस पर अफेक्ट पड़ता है दूसरा हमने देखा दोस्तों सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जहां किसी और प्रोडक्ट के प्राइस की वजह से हमारे चॉइस पर इफेक्ट होता है अब दोस्तों ये तीसरा वाला जो है ना इट इज अ कॉम्बिनेशन प्राइस इफेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट दोनों का मिश्रण है दोनों का कॉम्बो है दोनों का एडिशन द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द इनकम एंड द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज नोन एज द प्राइस इफेक्ट इट एक्सप्लेन्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड द प्राइस इफेक्ट इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय द डिमांड कर्व वेयर एज एक्सप्रेस्ड एज दिस इक्वेशन प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस substitution effect on the basis of income effect we can classify commodities in the following categories pehla to normal goods hame pata hi hai aur isme positive income effect dekhne milta hai kyunki consumer purchase karta hai zyada yahan par kyunki uski aamdani zyada hai aur jo zarurat ki cheeze hai wo sasti ho gayi to wo zyada khareed leta hai to ye positive income effect hai as their real income rises and less of them when their income falls sath hi sath dosto inferior goods ki baat kare to ye kharab quality ke goods hai aur yahan par negative income effect dekhne milta hai consumer sochta hai ki bhai yaar ye kharab quality ka hai sasta bhali hai लेकिन खराब क्वालिटी तो ये नहीं खरीदूंगा कुछ दूसरा खरीदता हूं जो भाई क्वालिटी में अच्छा है भले महंगा क्यों ना हो दीज कमोडिटीज हैव नेगेटिव इनकम इफेक्ट एज कंज्यूमर्स रियल इनकम राइजेस दे टेंड टू बाय लेस ऑफ दीज कमोडिटीज एंड स्विच ओवर टू अदर सुपीरियर कमोडिटीज हवेवर द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ऑन द डिमांड फॉर इंफीरियर कमोडिटीज इज पॉजिटिव एंड लार्जर देन द नेगेटिव इनकम इफेक्ट तो यहां पर दोस्तों एक खास बात जो अंडरलाइन आपको करनी है कि जो इनकम इफेक्ट होता है ना उसके कंपैरिजन में सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ऑन द डिमांड फॉर इंफीरियर कमोडिटीज पॉजिटिव एंड लार्जर क्योंकि कहीं ना कहीं सब्सटीट्यूट ढूंढना तो हमें है हमें अपनी जरूरत तो पूरी करनी है तो ये नहीं तो कोई और तो खरीदना ही पड़ेगा कोई और तो डिमांड करना ही पड़ेगा प्रोडक्ट तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो होता है डिमांड का फॉर इंफीरियर कमोडिटीज इज पॉजिटिव एंड लार्जर देन द नेगेटिव इनकम इफेक्ट तो ये हमेशा याद रखिए कि नेगेटिव इनकम इफेक्ट से सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हमेशा ज्यादा होता है फिर से एक बार रिपीट करता हूं नेगेटिव इनकम इफेक्ट से ज्यादा क्या है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट बढ़ते हैं दोस्तों आगे यहां पर गिफिन गुड्स का उदाहरण दिया गया है फिर एक बार गिफिन गुड्स बहुत बड़ा एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का और जैसा कि आप जानते ही हैं गिफिन गुड्स एक स्पेशल टाइप का इंफीरियर गुड्स है नेम्ड आफ्टर सर रॉबर्ट गिफिन अल्फर्ड मार्शल कहते हैं कि गिफिन भाई साहब ने ऑब्जर्व किया एक कंजम्पन पैटर्न ऑफ द वेरी पुअर इन द मिड नाइनटीन सेंचुरी उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई आयरलैंड के अंदर सम इंफीरियर गुड्स लाइक पुअर क्वालिटी ऑफ पोटैटोज एंड ब्रेड हैथ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इनकम इफेक्ट ये क्वालिटी में खराब थे इसलिए लोगों ने इसको पसंद ही नहीं किया बोला छोड़ यार जो अपने आस पैसे बचे उससे थोड़ा सुपीरियर वाला जो चीज है वो खरीद लेते हैं दो गिफिन गुड्स हैव पॉजिटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट सब्सटीट्यूट लेती है पब्लिक लेकिन नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉगर एंड देर फोर द रिजल्टिंग प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव तो यहां पर सब्सटीट्यूट तो लेने वाले हैं तो पॉजिटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है लेकिन इनकम इफेक्ट जो है ना वो नेगेटिव है क्योंकि उनके पास उतने पैसे अभी नहीं है पैसे उनके पास जो बचे हैं वो किस लिए बचे हैं क्योंकि जो पहले खरीद रहे थे उसी गुड्स के पैसे बचे ना तो वो लोग कम ही खरीद पाएंगे सुपीरियर गुड्स भी ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे कम ही खरीद पाएंगे And thus, resulting price effect is negative. तो यहां पर जो चार्ट बनाकर दिया है ना दोस्तों इस चार्ट के अंदर नेचर ऑफ गुड्स के हिसाब से इफेक्ट किस में क्या है वो समझाने की कोशिश की इसको आप लिख लीजिएगा टिकमाक करके दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि भाई नॉर्मल गुड्स अगर हैं तो इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट भी पॉजिटिव है और प्राइस इफेक्ट भी पॉजिटिव तीनों पॉजिटिव 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 बात करें इंफीरियर गुड्स की तो यहां पर नेगेटिव थोड़ा सा वीक है इनकम इफेक्ट सब्सटीट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव है बहुत स्ट्रॉन्ग वाला पॉजिटिव है सॉलिड वाला स्ट्रॉन्ग है क्योंकि सब्सटीट्यूट तो लेना ही पड़ेगा इस गुड का और प्राइस इफेक्ट भी पॉजिटिव है क्योंकि प्राइस मैटर यहां पर करने वाला है बात करें गिफिन गुड्स की दोस्तों तो यहां पर इनकम इफेक्ट होता है नेगेटिव क्योंकि बॉस यहां पर यार सस्ता है लेकिन क्वालिटी खराब है ना तो हम नहीं खरीदेंगे भाई सस्ता कितना भी हो तो इनकम इफेक्ट नेगेटिव और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव है क्योंकि दूसरा सब्सटीट्यूट तो खरीदेंगे लेकिन वीक है क्योंकि ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे यस सो प्राइस इफेक्ट आल्सो नेगेटिव तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये डब्बा आपको समझ में आया होगा यहां पर नेचर ऑफ गुड्स और उनके इफेक्ट इनकम इफेक्ट सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड प्राइस इफेक्ट उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको यहां तक समझ आया होगा जरूर इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा चलिए अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के दूसरे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की ओर तो दोस्तों ये अगला कॉन्सेप्ट है डिमांड कर्व्स के बारे में नेचर ऑफ डिमांड कर्व अंडर डिफरेंट मार्केट्स दोस्तों अगर आपको याद हो तो हमने 
परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली ऑलिगोपोली याद है कि नहीं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यार मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर ऑलिगोपोली मतलब फ्यू सेलर्स ये हमने ट्वेल्थ में जरूर पढ़ा था उसी का आज मैं रिकैप करवाने वाला हूं और यहां पर आपको समझाऊंगा कि किस तरह से डिमांड कर्व का यहां पर बिहेवियर uh, देखने मिलता है अंडर डिफरेंट मार्केट्स क्योंकि कॉम्पिटेटिव मार्केट्स हैं और अलग अलग प्रकार के मार्केट्स अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मार्केट होते हैं और इसमें डिमांड का पैटर्न जो है वो समझना जरूरी है सबसे पहले बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की याद रखिए दोस्तों परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक ऐसा मार्केट है जहां पर सब कुछ परफेक्ट है जहां पर सब कुछ परफेक्ट है जहां पर सब कुछ परफेक्ट है परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज अ मार्केट सिचुएशन where there are large number of sellers and buyers the commodity sold is identical and homogeneous ye khasiyat hai iski ki bahut sare buyers bahut sare sellers bahut sare buyers bahut sare sellers to jab itne sare buyers hain itne sare sellers hain और सभी सेम टाइप के प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हैं तो यहां पर दोस्तों जो सेलर है ना वो प्राइस टेकर है क्योंकि यार खुद प्राइस तय कैसे करेगा प्राइस तो होमोजीनियस है सिंगल प्राइस रखना है सभी का प्राइस सेम ही होने वाला है एंड दैट इज व्हाई माय डियर स्टूडेंट्स फर्म्स डिमांड कर्व इन अ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट इंडिविजुअल फर्म्स आर एज दे आर प्राइस टेकर्स द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय इंटरसेक्शन ऑफ मार्केट सप्लाई एंड डिमांड कर्व यानी जब इक्विलिब्रियम प्राइस आता है ना जब प्राइस और डिमांड सॉरी सप्लाई और डिमांड मिलते हैं इंटरसेक्ट करते हैं ना तब जो प्राइस डिटरमाइन होता है उसी पे सभी बेचते हैं सभी बेचने वाले जो हैं वो एक ही प्राइस पे गुड्स बेचते हैं परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट में और इसीलिए अगर आपको याद हो तो कहा गया था कि एक आइडियल फॉर्म ऑफ मार्केट तो है लेकिन ये इमेजिनरी है यहाँ पे दी गई सारी बातें काल्पनिक है काल्पनिक है काल्पनिक है वास्तविकता से कौन संबंध नहीं है ये माई डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक आइडियल फॉर्म ऑफ मार्केट तो जरूर है लेकिन ऐसा प्राइस हमेशा मिले ऐसा जरूरी नहीं और इसीलिए द फर्म्स डिमांड कवर्ज हॉरिजोंटल लाइन कैसा लाइन हॉरिजोंटल लाइन कैसा लाइन हॉरिजोंटल लाइन याद रखिए परफेक्ट कॉम्पिटेटिव में नेचर ऑफ डिमांड का कैसा है स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन कैसा है स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन कैसा है स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन इट इंडिकेट्स द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक यानी एकदम जबरदस्त इलास्टिक है बॉस बहुत ज्यादा परफेक्टली इलास्टिक इनफाइनाइट वाला याद आ रहा है क्या इट डिस्क्राइब द सिचुएशन वेर एनी इंक्रीज इन द प्राइज नो मैटर हाउ स्मॉल विल कॉज डिमांड फॉर अ गुड टू फॉल टू जीरो यानी इनफाइनाइट इफेक्ट देखने मिलता है जरा सा भी स्लाइट भी अगर प्राइस में बदलाव आया तो बहुत ज्यादा इफेक्ट डिमांड पर पड़ता है यहां पर वही समझ में आता है कि भैया डिमांड कर्व का नेचर परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट में स्ट्रेट लाइन ऑरिजोंटली ओके बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगला पॉइंट है दोस्तों इसी से जुड़ा हुआ जो हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व दिखा रहा है और ये लॉ ऑफ डिमांड के समान ही है वेन वेन दोस्तों आ, हम परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट की बात करते हैं उसमें डिमांड कर्व बना रहे हैं तो याद रखिए इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट याद रखिए इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन द मार्केट डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व इट रिफ्लेक्ट्स दैट the fact that एज द प्राइस ऑफ एन ऑर्डिनरी गुड इंक्रीजेस द डिमांड फॉर दैट गुड डिक्रीजेस यहां पर इनवर्स रिलेशनशिप बताई गई है बात करें दोस्तों मोनोपोली की मोनो मीन सिंगल पॉली मीन सेलर मोनोपोली मीन सिंगल सेलर मोनो मीन सिंगल पॉली मीन सेलर मोनोपोली मीन सिंगल सेलर मोनोपोली मीन सिंगल सेलर यानी ये एक ऐसा मार्केट है जहां बेचने वाला एक ही है यहां पर अभनिज भगवान है जी हाँ दोस्तों याद रखिए ये बेचने वाला प्राइस टेकर नहीं प्राइस मेकर होता है ये ग्राहक देखकर पूरी बांधता है और यहां पर पूरा कंट्रोल है मार्केट का इसके हाथों में पूरा कंट्रोल यस ही इज द कंट्रोलर ऑफ द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट ऐसे में दोस्तों ये प्राइस भी कंट्रोल कर सकता है और सप्लाई भी दोनों एक साथ तो नहीं करता कोई भी एक ही करेगा और इसीलिए यहां पर जो डिमांड कब है ना ये थोड़ा सा कवी आपको नजर आएगा और मोनोबली मार्केट इज वन where there is only one seller of a commodity who controls the supply and also decides the price however ek rational or ek normal monopolist jo hota hai who aims at maximizing profit would not control both supply and price he would control only one of them and allow the other to be determined by the market forces aur isiliye yahan par ya to wo price determine karega ya to wo supply determine karega aur aise mein in case of monopoly one firm constitutes the whole industry aur isiliye demand curve sloping downwards to hai lekin ye curvy hai jahan par price jo hai market zyada tar demand forces jo hain wahi determine kar lete hain price maker hai monopolist ye price taker bilkul bhi nahi hai badhte hain dosto aage ab baat karte hain monopolistic competition ki 
दोस्तों मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ये बहुत आगे बढ़कर कॉम्पिट uh, करता है यहां पर दोस्तों याद रखिए लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं और सब एकदम डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं यहां पर दोस्तों याद रखिए कि डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड्स तो है मगर एक फ्लैटर लाइन है ये कर्व ही नहीं है फ्लैटर है यहां पर एक बेचने वाला थोड़ी है यहां पर बेचने वाले बहुत सारे हैं मोनोपोली में एक ही था मोनोपोलिस्टिक के अंदर देर आर मेनी सेलर्स सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट एंड विच आर क्लोज सब्सटीट्यूट टू इच अदर यानी मोबाइल की दुकानें बहुत सारी हैं और इसीलिए दोस्तों एक ने ज्यादा भाव बोला तो दूसरे के पास चले जाएगी पब्लिक समझ रहे हो कि नहीं तो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है और यहां पर प्रोडक्ट्स जो हैं थोड़े बहुत एक दूसरे से अलग हो सकते हैं प्राइस थोड़ा बहुत एक दूसरे से अलग हो सकता है लेकिन यहां पर कॉम्पिटेटिवनेस बहुत है और इसीलिए वेरी क्लोज सब्सिट्यूट होने की वजह से दे कांट रेस प्राइजेस विदाउट लूजिंग देयर कंज्यूमर्स द डिमांड कर्व विल बी मोर इलास्टिक दैट इज फ्लैटर देन द डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोलिस्ट तो दोस्तों बात बहुत ही सिंपल है मोनोपोलिस्ट के कंपैरिजन में डिमांड कर्व बहुत ही फ्लैटर है प्रोडक्ट्स थोड़े से अलग जरूर हैं लेकिन क्लोज सब्सटीट्यूट हैं इसीलिए डिमांड कर्व फ्लैटर है अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बात करें दोस्तों आगे तो अगला पॉइंट निकल करके आता है फॉर्म्स ऑफ मार्केट ऑलिगोपोली का और दोस्तों ये ऑलिगोपोली क्या है तो ऑलिगो मीन्स फ्यू पॉली मीन्स सेलर्स फ्यू सेलर्स फ्यू सेलर्स जी हां दोस्तों मोनोपोली में सिंगल सेलर था लेकिन ऑलिगोपोली में फ्यू सेलर्स हैं दोस्तों अगर हम नेटवर्क प्रोवाइडर्स की बात करें तो गिन चुन के पांच नाम आपको याद आएंगे यहां पर दोस्तों एयरटेल कह लू जियो कह लू वोडाफोन आइडिया कह लू और तो नाम भी याद नहीं आते अगर आपको याद आते हो तो जरूर लिखिएगा कमेंट में लेकिन उन्हीं के जो चल रहे हैं अभी जो बंद हो गए उनके लिख के फायदा नहीं है तो ये कुछ ऐसे रूलर्स है मार्केट के ना जो पूरा मार्केट को डॉमिनेट करते हैं फ्यू सेलर्स सिमिलरली अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की भी तो यहां पर भी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है मारुति हो महिंद्रा हो टाटा मोटर्स हो कई ज्यादा कट थ्रोट कंपटीशन एक दूसरे से फेस करते हैं ऐसे मार्केट को ऑलिगोपोली कहते हैं जहां पर फ्यू सेलर्स होते हैं जो पूरे मार्केट को डोमिनेट करते हैं दोस्तों यहां पर दे आर इंटर डिपेंडेंट इनके निर्णय जो होते हैं ना एक दूसरे के डिसीजन को देखते हुए होते हैं कहीं ना कहीं किसी एक ने प्राइस बढ़ाया तो दूसरे को भी बढ़ाना पड़ता है किसी ने कुछ नया लॉन्च किया तो दूसरे को भी करना पड़ता है मार्केट में टिका रहना है कॉम्पिटिशन में बना रहना है तो कॉम्पिटिटर्स के साथ राइवलरी और कॉम्पिटिटर्स के साथ डिसीजन लेना बहुत जरूरी हो जाता है और इसीलिए यहां पर जो डिमांड कर्व निकल करके आता है वो किंग डिमांड कर्व होता है ये जो आप देख सकते हैं यहां पर दोस्तों ये डी से यहां पर डिमांड कर्व तो है लेकिन यहां बीच में एक प्राइस चेंज की वजह से डिमांड कर्व किंग हो जाता है किंग के आई एन के डी ये किंग डिमांड कर्व ही खासियत है ऑलिगोपोली मार्केट की जहां पर किसी एक के प्राइस के चेंजेस की वजह से सभी को वो फॉलो कर जाना पड़ता है दोस्तों यहां पर याद रखिए कई बार तो कई ऑलिगोपोलिस्ट ऐसे होते हैं फ्यू सेलर्स होने की वजह से कुछ मार्केट में टिके रहने के लिए एक दूसरे से हाथ भी मिला लेते हैं ताकि प्राइजेस बढ़ा सके प्रॉफिट्स बढ़ा सके जैसे आपने देखा है वोडाफोन और आइडिया को हाथ मिलाते हुए तो ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पर ऑलिगोपोली की खासियत ही यह है कि यहां पर दोस्तों बहुत ज्यादा कट थ्रोट कंपटीशन है इंटरडिपेंडेंस है और इसी वजह से डिसीजंस जो है आउटपुट के और प्राइस पे ये खुद पे नहीं मार्केट के कॉम्पिटिटर्स पे डिपेंड रहते हैं तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये ऑलिगोपोली का डिमांड कब आपको समझ आया होगा ये है किंग डिमांड कब दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने कई कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश की है सबसे पहले हमने प्राइस इफेक्ट इनकम इफेक्ट और सब्सिट्यूशन इफेक्ट के बारे में जाना साथ ही साथ अगले कॉन्सेप्ट के अंदर हमने डिमांड कब का नेचर अंडर फॉर्म ऑफ मार्केट जाना है तो उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपने नोट डाउन की होंगी डायग्राम्स तो जरूर बना करके प्रैक्टिस कीजिएगा साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीजों को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा जुड़ जाइएगा हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल हम लगातार ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे अपना प्यार चैनल पर बरकरार रखिए मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब